It takes years for a race to become iconic. After the inaugural edition in 1986, this race instantly reached legendary status. Welcome to edition 36 of the Marathon des Sables. After a two-year hiatus due to the global pandemic, Morocco welcomes a new contingent of adventurers from around the world who have come to brave the elements in the heat and in the sand, as well as explore breathtaking scenery that only a select few have ever had the chance to contemplate. 250 kilometers, six stages, seven days of nutritional self-sufficiency, a challenge to be taken on. Whether you're an elite runner or an experienced amateur, a challenge that takes months, sometimes years to prepare for. In nearly 40 years, 25,000 people have participated in the legendary race. Its creator, Patrick Bauer, ran solo across the Moroccan Sahara in 1984. When he came back, he decided to share this adventure by organizing a race that has become an unforgettable event. Dans l'effort, on voit les paysages extraordinaires, mais il y a plus que ça en fait. C'est-à-dire que je pense que ce sont des épreuves qui nous construisent, donc, quel que soit notre âge. Et moi, j'ai découvert ça à 30 ans et ça m'a. Ça m'a beaucoup apporté dans la vie, confiance en soi, la capacité de faire les choses, mieux se connaître. Et je suis vraiment très très content de voir que Cécile peut profiter de cette expérience aussi jeune et de la partager avec moi en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Mais j'espère que ça va, c'est quelque chose qui jouera dans son cheminement personnel. Quoi. Le désert, le mot désert prend tout son sens quand même, voilà. une fois qu'on y est, on, on parcourt des, des longues et des longues traversées sans fin. Il y a des dunes, des cailloux, des montées, des descentes, des buissons, des cailloux, <rire> du sable, ouais. du vent. <rire> Il y a beaucoup de choses en fait. C'est vraiment incroyable. Puis c'est ça qui rend les arrivées aussi plus belles, c'est d'arriver à arriver à vaincre toutes ces difficultés euh, autant aussi bien qu'on puisse le faire. Mmh. On se rend compte quand même de la chance qu'on a de vivre un truc dans le désert. Euh... Ouais ouais. C'est la course d'une vie, la course de ma vie. Hein. C'est une passion, le désert, euh, de rejoindre toute l'équipe les amis qu'on retrouve sous la tente. Et puis bon, dans une vie ordinaire, ça me fait vivre des moments extraordinaires. For the 1,000 participants, the adventure begins in Erashidia, a discovery for some, a reunion for others. This big family has come together year after year for nearly four decades. The organizers and Moroccan authorities have done a great job in these times of pandemic, which certainly disrupts our daily lives, with 50 nationalities represented. But not everyone was able to join the event caught between positive COVID tests or travel bans in their home country. The lucky ones will reach the southern Moroccan Sahara, and then the first bivouac in this serious business can begin. Only supplied with water and under a tent shared with seven other companions, this is the spirit of the Marathon des Sables. The Marathon des Sables is the premier raid desertique au monde. It's a belle reputation en termes de sécurité, euh, de respect d'environnement. Euh, donc on a envie de rompre avec le quotidien, de vivre une vie euh, complètement euh, projetée sur une autre planète. On retrouve un petit peu euh, comment, ce côté un peu de naufragé volontaire que j'ai voulu vivre dans mon expédition. Bah, C'est aussi un petit peu se retrouver l'homme originel euh, avec euh, juste des, des choses essentielles. On balaye tout ce qui n'est pas essentiel. Fioriti, on a besoin juste de marcher, dormir, de se nourrir euh, et de répéter ce geste quotidiennement avec ses compagnons d'aventure qu'on retrouve le soir au bivouac. Et voilà, toujours dans un esprit de, de solidarité, sous les étoiles, euh, à, à ramasser son bois, à faire du feu avec ses compagnons, repartir le lendemain. Donc ça, c'est une, une aventure hors du temps parce qu'on est tous aussi en quête de sens. Et le marathon de sable aide souvent à répondre à des questions qu'on n'imaginait pas se poser avant le départ et, et trouver des réponses et puis trouver des compagnons, des compagnes, des amis fidèles pour la vie entière. Bonne chance pour ceux qui rééditent en tout cas et pour les nouveaux et tous ceux qui ont également euh, bah, nous ont fait confiance et se sont inscrits pour cette édition. On reprend un peu d'autre place au calendrier euh, normal mars-avril. The sun rises, illuminating the surroundings, raising the temperature after a cool night, as is the case in the desert. The participants get their bearings and get their bodies and minds ready. Solidarity, mutual aid, respect are the watchwords here. For many, finishing is what counts, not where they finish. Some have become Marathon des Sables devotees to the point of having run 34 out of the 36 editions, 
like Christian Jantair, who as a good father has also coached his son Anthony. Christian Jantair, uh, 68 ans. Ben, je suis à la retraite euh, d'une carrière de cuisinier 40 ans. Et ben, là, je vais participer à mon 34e marathon des sables, dont les 33 éditions sans abandon. C'est le record. J'espère que ça continuera encore. Ouais. Ça va bien Ouais. C'est éthique Ouais, ouais ça, ça va. C'est mon fils, oh, Anthony. Anthony. Ouais. Ça va, c'est le record. C'est le record. Ouais, ouais. ouais. 34, 34e. Bah moi, la première fois que je suis venu, c'était déjà un bénévole pour suivre mon père dans cette aventure, ce qu'il l'a fait depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Donc ça, ça fait partie de ma vie aussi, hein, directement. Je connais le nom de Patrick Bauer du Marathon des Sables depuis toujours, en fait. Et puis après, j'ai eu envie de le faire en courant. Et puis euh, le... maintenant, je reviens pour... Euh... Je pense que c'est une course qui me va bien. Et puis aussi, je partage ça avec mon père. C'est une grande raison pour laquelle je reviens, ouais. Et on en a fait d'autres, mais je trouve que le Marathon des Sables, c'est quand même la plus belle. Donc euh, on revient toujours sur celle-là, de toute façon. Au début, ouais, il s'est servi de mon expérience. Maintenant, il en a autant que moi, même comme il est plus rapide. Bon, après moi, mon expérience, euh, je sais pas si elle lui sert à quelque chose maintenant. Ah, si, elle me sert toujours un peu. Je lui demande toujours des choses, parce que euh, comme je progresse, bah, et il, a eu et, il a été à ce niveau-là. Donc euh, encore tout à l'heure, je lui demandais un peu la gestion. J'essaye aussi toujours d'avoir des conseils. Ouais. Pour moi, c'est toujours, euh, ça reste mon père déjà. Et puis. Euh, ça reste quand même comme euh, ouais, un puits d'expérience. Donc il y a toujours un petit conseil à prendre, ouais. même au bout de dix fois, je crois. Moi, ce qui est bien, c'est que quand j'arrive, eh ben, le tapis est nettoyé, les cailloux sont enlevés, le trou pour euh, faire le feu, ben, c'est lui qui, comme il arrive le premier de la tente, il va chercher. Donc moi, ça me, ça me rassure de ce côté-là. C'est pas évident. Puis on se retrouve tous autour euh, du, du feu le soir. Puis on se raconte notre journée. Et heureusement qu'il est là pour ça aussi. <rire> At the technical checks, the rucksack must weigh between six and a half and 15 kilos. The medical check and the luggage drop-off follow, and finally, the official pickup of the race bib. Many big names in the elite category have made the trip. On the women's side, France is Sylvain Cusseau with a long list of successes and a certain amount of experience. While she is a well-known all-terrain runner, this is her first participation here, but don't count her out. The Moroccans are at home. From the Atlas Mountains to the Saharan Desert, from Mount Toubkal to the Merzouga Dunes, their training ground makes them formidable athletes. And serial winners, Mohamed Ben Salam and Lassen and Mohamed Ahansal in the late 90s until the 2010s, then Rashid El Morabiti has won eight times since 2011, including six consecutive victories since 2014. Participating is a pleasure for everyone and a source of pride. Pictures are taken before the start of stage one, selfies for social media, everyone is smiling. Some push the challenge even further. This is the case of this father who had promised to enter his daughter for her 16th birthday. And so he did. Je m'appelle Cécile, j'ai 16 ans et euh, je suis en première à Aix-en-Provence. Je m'appelle Frédéric, je suis le papa de Cécile, j'ai 42 ans, c'est mon quatrième marathon des sables et je suis bien content d'être là avec Cécile. Faut que j'en prenne soin, c'est l'une des plus jeunes concurrentes du, du bivouac. Et puis, euh, le, bah on va aller chercher la médaille, Cécile. Oui, il m'avait toujours dit qu'à euh, 16 ans, il m'emmènerait. Et euh, un matin, il m'a dit, est-ce que tu veux le faire Et euh, j'étais partant, du coup, on s'est inscrit et, et c'est parti comme ça. Ah, j'ai pas eu à la forcer, hein. franchement. Je suis pas le papa lourd qui dit allez viens si on s'en va se passer. <laughs> the Marathon des Sables 2022 is full of feel good stories, all with a common goal in the heart of a wild, dry, and captivating environment. Once the pre race emotions and the first night in the desert have passed, it will soon be time to get ready to leave. It is dawn, the sun is rising at the same time as the 897 competitors officially entered in this 36th Marathon des Sables. The glow, light shining onto an empty chair, the crowd cheers, but I'm all alone. Looking back, it was just a fight and I never go, go. But all these songs, but nothing all along is like you know. And I have become With about an hour to go before the start, everyone is anxious to make their dream come true, to start the Marathon des Sables. 
dans une petite heure, 34 e départ. Il a un bon petit déjeuner avant de partir, 100 grammes, 400 calories. Between father and son, it's going well. Between father and daughter, it's also a battle of wits. C'est la première grande aventure de Cécile, qui est ma fille, et qui a 16 ans. Et donc, euh, c'est un événement tout particulier pour elle et pour moi aussi. Voilà. On attend avec impatience de partir et de découvrir euh, le chemin d'aujourd'hui et d'arriver ce soir euh, pour avoir fini la première étape. Stage one is one of the two most important by its symbolism, setting off from the starting arch and passing the final finishing arch. These are the two great moments on this Marathon des Sables. Attention! 5, 4, 3, 2, 1, go! A tout à l'heure, bonne chance à toutes et à tous! This is a community of enthusiasts setting off on the first of six stages. The participants are in a tightly knit group for the time being as the peloton soon spreads out. 30.3 kilometers in and around Warzazat, a rolling course for a good part of the way with the stony plains, rocky gorges, and three zones of dunes to cross to begin to get in touch with the desert. On s'entend plutôt bien. Et euh, on... Heureusement. <rire> on a prévu de rester ensemble. Papa va m'attendre et, et m'aider si j'ai des difficultés. Ouais, on va chercher la médaille ensemble. Euh, le but, euh, moi, c'est mon quatrième marathon des sables, donc je, 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 je l'ai terminé les trois premières fois. C'était une épreuve merveilleuse. Le faire avec Cécile, ça donne un, ça donne un goût particulier à l'épreuve. Et évidemment, l'objectif, c'est que, que Cécile puisse recevoir la médaille de Patrick Bauer euh, le dernier jour et qu'on soit fier d'avoir parcouru ces, ces presque 250 km ensemble. Pour l'instant, tout se passe bien. Une Cécile étonnante. Ouais. Et ça se passe bien, ouais, ouais, ouais. Je sens qu'on est, on est préparé. On a ce qu'il faut en, en bouffe et en flotte. C'est géré, c'est superbe. Et puis c'est le début, donc on est encore frais. Oui. À peu près. Il y a un petit vent. Euh... Tu prends ton pied, Cécile, ou pas Oui, ça va, je commence à m'habituer un petit peu. <rire> As for our record holder, Christian Jantaire, experience makes him an expert. With 34 editions under his belt, he knows how to manage a race. At the front of the race, the scenery is just spectacular, but these runners are in a league of their own. Rashid El Morabiti clearly has his sights set on a ninth victory. At about 15 kilometers per hour, not many can follow him except for Frenchmen Cédric Floreton and Julien Chaurier, who form a compact, short-lived leading trio. It is tougher going into the dunes. Julien Chaurier struggling to stay in the front and conceding some ground. Cédric Fleureton holds on, but behind the Moroccan contingent is lying in wait. Aziz Yashou and Mohamed El Morabiti are moving along at a consistent pace. Muriel Robert's experience is an asset. He has done six Marathon des Sables, finishing 33rd in 2012, 12th in 2016, was the best of French finisher twice, 3rd in 2018 and 2021. He's one of the competitors with a strong pace to follow, if one can. In the elite women's category, Morocco's Aziza El Amrani, who is a half marathon specialist and 10K runner, runs alongside Spain's Anna Comet, who is a trail specialist and talented ski mountaineer. Anna picked up her pace and widened the gap to her rival. For the majority of the participants who are not aiming for the top of the leaderboard, the discovery of the routes is done more gradually so as to not overextend themselves early on. Rashid El Morabiti arrives at the finish arch by himself, two hours, four minutes, and 16 seconds ahead of Aziz Yashou, who came back strong at the end, and Mohamed El Morabiti, a Moroccan trio for the inaugural stage. Cédric Floreton was the first Frenchman and fourth overall, 10 minutes behind. In the women's elite category, Anna Comet outclassed the competition with a time of 2 hours, 52 minutes, 20 seconds. Sylvain Cousseau finishing second, 4 minutes adrift. Morocco's Aziza El Amrani completed the provisional top three. Our father-daughter duo is also celebrating after completing stage one. Cécile voit, le, voit la grande art et dit, ah, 
Génial Ouais Et là, <rire> Et là on descend jusqu'à jusqu jusqu ce, cette ligne d'arrivée, il restait 2 km à peu près. Et c'est un, un moment où on sent, on sent toujours autant le poids du sac, mais on sait que c'est gagné. Ouais. D'un coup, on va plus vite. On... <rire> C'était presque 6 heures d'effort, de, de plaisir. À la fin des pauses, dans les dunes, la dernière partie était compliquée. Je voyais Cécile qu'on bavait. Et en même temps, qui a un vrai mental de guerrière. Donc je suis assez confiant quand même. On a fait le tri dans le sac, ça va être moins lourd aujourd'hui. Donc euh, non, non, c'est un moment... Euh, jamais je me serais imaginé lors de mes trois premiers marathons des sables, euh, vivre les mêmes moments, mais avec ma fille. Stage one is now in the books. A night in the bivouac to remember the best moments of the day before taking on day two. As the sun rises, the bivouac comes alive. The nights are very cold, the days are very hot. The variation in temperature here is just like the weather conditions, extreme. At night, it dips below 10 degrees Celsius, Warm clothes and an invigorating campfire are to be enjoyed for a few more minutes before returning to the scorching heat of the Moroccan Sahara. A full breakfast desert style to wake up body and soul, some stretching, some care if needed for aches and pains. Nurses and doctors are on hand to take care of the competitors. Blisters are the biggest concern. Suffering a blister early on in the race guarantees the rest of the Marathon des Sables will be a true nightmare. The courageous men and women are gathered at the start with 39 kilometers and the rocky Jebel El Otfal in their sights. The desert hell with a gale warning and intense heat. The Moroccan athletes know it all too well. The wind, the dust, the sand caught in the gusts that scour you. The stage promising to be tough. At the start, Rashid El Morabiti sets the tone. He begins strong, followed closely by Spider-Man and Aziz Yashu, the Moroccan contingent out in force. The leaders are so fast that air support is practically needed to find them. In the dry wadis and stony plains, the wind is not yet too strong. The same men are fighting in the lead, the Moroccans Mohammed and especially Rashid El Morabiti, who is aiming for Lassen Ahansal's record of 10 victories. And to get closer to it, he needs to win his ninth this year. Mohammed El Morabiti leads, Cédric Fleuriton closer behind. While Aziz Yachu is in front, the Frenchmen Julien Chaurier and Muriel Robert are still looking strong. The new Moroccan wave of raiders is in place. Aziz Yachu, originally from Zagora, like the El Morabidi brothers, is in great shape and is trying to hold on to the lead. He finished fourth last year. In the women's category, Spain's Anna Comet is eating up the kilometers. She's been a cut above the rest since the beginning of stage one, and it was more of the same on stage two. In her first participation, Sylvain Cusso has tremendous endurance. She's been a standout like Julien Chaurier and Cédric Fleuriton on ultra-difficult formats like the saint Lyon at night and in the cold. Here, during the day and in the heat, the French Raider is looking strong. Aziza El Amrani appears in third place, followed by Aziza Raji. That's it for the head of the race, live from the vastness of the Moroccan Saharan Desert. The pace at the front makes it look easy, but this is also the result of high-level training by professional athletes. Further back, it is quite different. The Raiders walk on the uphill and sandy parts, trot in the scorching heat, holding on, managing hydration, fatigue, pain, and trying to enjoy the majestic nature of the routes prepared by the Marathon des Sables team. Mohamed El Morabiti turns around to gauge his lead over his two pursuers, Aziz Yashu and his brother Rashid, who is in third. He is immediately in the lead and wants to manage his effort without being caught. On the descent of the mythical Jebel El Otfal, we can see that gaps have been created.
Mohamed El Morabiti wins the second stage in three hours, seven minutes, and 40 seconds, the Moroccan trio crossing the finish arch in the lead. Aziz Yachu second at one minute, 12. Rashid El Morabiti, whose face says it all, finishes third and drops eight minutes, 42 seconds. The GC has been turned upside down. In the elite women's category, Anna Comet, in her first participation, did admit to have taken it easy on stage one, finishing in four hours, six minutes, and 17 seconds. For the majority of the Raiders, walking took over in temperatures well above 30 degrees Celsius. Although the leaders were relatively spared, the forecast gale will catch up with the peloton, making the race even more difficult. Everyone has a figure in mind, the number of retirements in the previous edition, which was close to 50%. To finish, they must hold on. The conditions will deteriorate further and the mental effort will be key to finishing. Hand in hand, Frederic and Cecile emerge from the darkness. At just 16 years of age, her father's experience proves invaluable. It'll be all the more unforgettable, like all the volunteer desert castaways reaching the finish of this epic stage two. The wind diminishes a little as the sun begins to set in the bivouac of this 36th Marathon des Sables. A restful night after a hard day on the job, but they can't really enjoy the evening panorama, the star-filled sky of the Moroccan sky. But we can. With the first ray of sunlight, the bivouac comes to life. Stage three is visually not as hot. A few clouds cast a shadow. Could it be a surprise rainy day that is a rare occurrence here? It is not really this question that is driving the discussions, but the wind that is slowly picking up. Today, there are 32.1 kilometers to cover. The climb to Jebel El Utfal, the ridges and a plateau towards the finish that is conducive for wind gusts. Already some have thrown in the towel. Everyone in the bivouac is preparing for a hard day regardless of their level. The objective is the same, to survive and finish. On a beau venir de milieux différents, de situations géographiques différentes, de, on a tous des histoires et on vient tous chercher quelque chose de différent, mais on est tous dans la même galère, l'épreuve on la vit ensemble, on a tous fait le même nombre de kilomètres, on a tous subi le vent d'hier, on a tous subi les 33 degrés d'hier, donc il n'y a pas de, de, de supériorité ou d'infériorité, on est tous dans le même bateau et on avance euh, mmh. ensemble. Complètement. Bah oui, quand vous vous couchez, que vous êtes sale, vous ne pouvez pas vous laver parce qu'il y a trop de vent, que si vous vous mouillez, vous reprenez tout le sable. Vous couchez sur un tapis de sable, c'est pire que la plage. Effectivement, y a, y a, toutes les barrières tombent, là, il n'y a plus de... Tu puis autant que ton voisin. Ça. Tu, <rire> tu partages. Ah ouais, non, c'est... Euh, ouais. C'est sympa. Venez, <rire> venez. <rire> venez, <rire> venez ne pas vous laver ça. avec nous. <rire> Incredible landscapes in Morocco's Saharan region and the climb of the Jebel El Atfal. With the wind in the forecast, we'll see if our dynamic duo and the 900 or so others in the Marathon des Sables appreciate the day's visual treats. While the faces are always radiant at the start, the pace is starting to take its toll on the athletes, elite or not. The joy of participating in the legendary Marathon des Sables is palpable, a few minutes of calm before the storm. In the elite women's and men's races, everything is still to play for. None of them seem to be affected physically, which guarantees an exceptional battle at the front. The field sets off, a mass start that will fade more slowly than usual, creating a long column that will attack the desert. There's one runner who has visibly recovered from his somewhat counter-performance of the previous day. Rashid El Morabidi took the lead in the men's category yesterday. The stage was run at an average speed of nearly 11.6 kilometers per hour. He's on the same pace today, but he has lost precious minutes in the GC to the benefit of Aziz Yachu, who seems to accelerate in the middle of the stage. In the women's race, Anna Comet continues her dominance in her first Marathon des Sables with consecutive two-stage wins and well on her way for a third. The ridges are the guarantee of an extraordinary setting. And what better way than with Sylvain Cousseau's extraordinary stride to further enhance the scene? 
for her first appearance on the MDS being in second place is a success, and she confirms it again on the third stage. Local runner Aziza El Amrani is third, just in front of last year's winner, Aziza Raji, who's fighting to stay in contact with the leading trio. Solidarity is one of the watchwords on the Marathon des Sables. They run for themselves, alone, or with others, but everyone helps each other out. Solidarity and complicity are always created on the course. C'est plus qu'un effort physique en fait, c'est vraiment fait, ouais. euh, arriver à se logistiquement parlant à se réguler pour tout en fait, pour ce qu'on emmène parce qu'il y a le poids du sac, pour ce qu'on boit parce qu'on a que X litres d'eau par jour. Donc faut vraiment réussir à trouver euh, la part des choses et c'est vraiment un un effort mental. Ouais, ouais, mental, physique, psychique, tout. Mais bon, après en arrivant au DJ Bell, euh... <rire> Mais ouais, c'était aussi beau que difficile en tout cas. Ouais. On ne peut pas vivre des, des moments comme ça sans après continuer d'être en lien. Je ouais, trouve que ce n'est pas envisageable pour moi. En fait, on est dans une telle galère que puis même que ce soit les gens de notre tente autour. Ouais, euh, les voisins de tente aussi. Qui... Les voisins, ouais. ils ne se passent pas. En fait, vous ne croisez pas une personne sans qu'elle vous demande si ça va. Il y a tellement de bienveillance entre les concurrents qu'en fait, vous créez nécessairement des liens. Et, euh... Voilà, on se relève tous les matins quand même avant de, avec l'envie de repartir, donc c'est que ça doit finalement pas être si dur que ça. On est tous venus chercher euh, une aventure humaine, personnelle, sportive, euh, aussi certaines, beaucoup d'introspection, euh, tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer en fait, parce qu'on court euh, 250 km, ça laisse du temps quand même pour euh, réfléchir, pour, euh, voilà, pour évacuer aussi des choses de sa vie. Et, euh, mais voilà, l'objectif est rempli en tout cas, et puis l'objectif aussi de couper, de se retrouver dans, dans, dans un monde ailleurs, où c'est éphémère, mais en tout cas, ça fait du bien un petit peu de se poser et d'avoir aucune connexion avec euh, la réalité. Et, euh, et oui, oui, l'objectif est carrément rempli, qu'il soit personnel, sportif, humain, euh, il est complètement rempli. Donc euh, on souffre beaucoup, c'est oui. difficile, mais 100 fois, je, je referai. Pas, encore une fois, pas demain. Mais... Ouais. Après, je pense que quand tu t'inscris à une course comme ça, euh, tu t'inscris plus à une aventure qu'à une, vraiment une course d'un point A à un point B. Et, euh, et quel que soit le, le profil de chacun, le, enfin, peu importe l'histoire, qu'on a tous une histoire différente, un bagage sportif différent, on vient tous chercher quelque chose et je pense qu'au fond, on l'a tous trouvé. Quoi. The leaders are reaching the end of stage three. And no, it's not a mirage. The three Moroccans are close together. Aziz Yachu in the lead a few dozen meters ahead of Mohamed El Morabidi himself a few dozen meters ahead of his brother Rashid. As incredible as unexpected, stage three will be decided in a sprint. Mohamed El Morabidi crosses the finish line, but the desert fox Aziz Yachu manages to take the few centimeters necessary to win the stage. Rashid El Morabidi, third of the day and in the overall standings, finishes two hours, 38 minutes and 21 seconds and concedes another one minute, 17 to the leading duo. Fourth and first among the French, Julien Chaurier will need almost 30 minutes more to complete the course barely ahead of the American Jordan Tropp, who is an expert marathon runner, amateur triathlete, and like Muriel Robert, a passionate professional. He still competes with the pros in terms of results. For Anthony, the son of Christian Janter, it was high time for this stage to end. A stellar name and stellar results, Anna Comet and Frenchman Lionel Jourdan, who is an endurance specialist capable of swimming across the channel. They arrive together hand in hand, tied for 13th on the stage, but Anna finishes first in the women's race, three hours, 26.49, ahead of Sylvain Cousseau at 3.35.51, second on the day and second in the GC. Soir, ouais, on se retrouve sous la tente, c'est les, les bons moments, on va dire. J'essaye de, de prendre soin de lui. Ouais. <rire> moi, je, il me raconte sa journée, puis moi, je lui raconte la mienne, et puis après, bon, bah, ceux de la tente, on, on discute. Mais bon, quand on arrive le soir, on est souvent fatigué, puis on dort une bonne heure, 20 heures. Je passe du temps avec lui, ça me permet de le, de le voir, parce que je le vois pas tout le temps la, le reste de l'année, on habite un peu loin. Et donc du coup, bah, de partager le soir euh, son, 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 toute la vie du Marathon des Sables, le feu, manger avec lui, euh, se réveiller le matin, c'est des bons instants quoi, entre un père et un fils en fait, que j'apprécie.
This morning, everyone must prepare carefully. This fourth stage is special. It's nickname, the long one, and it poses the biggest challenge. This is the one to overcome to continue the fight to reach the finish. La longue étape, du coup, c'est la quatrième étape du Marathon des Sables. Elle fait 85 km et on avait maximum 35 heures pour la parcourir. J'avais besoin de voir jusqu'où mes jambes pouvaient me porter et jusqu'où mon mental, après, pouvait me pousser quand les jambes n'arrivaient plus à tenir le coup. Et euh, on a beau s'entraîner, mais on ne s'entraîne jamais dans les, les, les mêmes conditions qu'au Marathon des Sables. Quoi. This stage starts in two phases. The majority of the field starts now, and a little later, it'll be the turn of the top 50 men and women. What a picture to start the day. That's why there is always a certain amount of apprehension in the bivouac the night before a long race with 85 kilometers to cover. They all have to endure much more and for much longer. The Marathon des Sables competitors will have 35 hours to reach Bivouac 4, more than 80 kilometers, where there's no time to waste and where the scenery is admired despite the effort. Today or tomorrow, the goal to arrive past this milestone, finishing the Marathon, will almost be certain. Our teams are still smiling. Dunes, jebels, rocky plains, this daunting stage offering unique vistas. The fastest will enjoy it during the day with an arrival planned after seven o'clock in the evening, but for the others, it will be a very long night. For our father-daughter duo, it's a question of preserving energy. Frédéric is relatively experienced here, but at 16 years of age, Cécile is a novice, so she takes it in stride and trusts her father's pace. Whether it's the effect of climate change in the desert or a nod from Mother Nature, the temperatures might not be so extreme today, with some rain cooling the area. A gift from heaven for some. The elites are getting ready to set off. The Marathon Sable is like that. The Marathon Sable won't win in one stage, or the second, or the third. The Marathon Sable is the fourth. J'ai géré les étapes pour garder l'énergie pour la, la longue étape parce que la longue, c'est le marathon. Euh, et je suis de là très fort sur la longue, c'est ça que j'ai gagné. Là. Mon frère, c'est le premier au classement général parce qu'il a, il a, il a bien géré l'étape d'hier. Mais euh, moi, je vais essayer de gagner. Anna Comet and the women's elite race could be the first Spanish lady since 2010 to win the Marathon des Sables. Sylvain Cusso in a distant second, Morocco's Aziza Raji, and defending champion is third, but under pressure from Aziza El Amrani. The battle for the win is shaping up to be a fight amongst brothers. Rashid El Morabidi starting in front. From the outset, Julien Chaurier right on his heels in the elite category. Everyone follows the same course as the rest of the field, which started in front. They will slowly climb through the field, running among their fellow runners, who know how to appreciate their performance and attack the sumptuous Moroccan scenery that is simply breathtaking. Muriel Robert and Cédric Flerton are among the leading Frenchmen and are aiming for at least a top five overall finish. The Moroccans seem hard to catch. They're still fresh. The slower competitors about to be caught. When they get to the grand step, they go three hours behind me. We meet for one minute or two. I go a little bit towards him to profit. But I try to see the classement at my level, let's say. I go a little bit towards him and I continue my route. Sometimes I go a little bit towards him and I continue my route. Sometimes I go a little bit towards him.
A very fast runner with a cat-like stride is hiding in these mountains. Can you spot him? Rashid El Morabidi said he wants to win, and for that he imposes an unrelenting pace in the lead. He has pulled away from all his chasers. Aziz Yachu is the overall leader this morning and tries to chase him down, as does Mohamed El Morabidi. Fourth place Cédric Fleurton shows us his outstanding form, but the halfway point of the course has not been reached. With the hours of maximum effort piling up, will they have the resources to sustain the pace for more than 80 Ks? The leaders pass hundreds of competitors in the Marathon des Sables with a more moderate level, the opportunity to be praised by their peers. MDS newcomer Anna Comet appears to be in control of the situation, and after three consecutive stage wins, you would never know it is her first participation. France's Sylvain Cousseau still in second place at her pace, and for her too, her first participation in the race is a success. At around the 50th kilometer here is a change at the head of the men's competition, Mohamed El Morabidi taking over from his brother Rashid, whose face is showing signs of fatigue, probably due to the first part of the course covered at superhuman tempo. Aziz Yachu has fallen off the pace, the sun is also fading, signaling nightfall. How will this long stage end? The outcome is approaching. It's good, quand même, hein? C'est dur, mais c'est beau. Il y a Marina qui vient d'arriver. Euh, ça va Ça va Je vais peut-être faire un tout plein. Ouais, 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 vas-y, il est là-bas. A quick chat between desert companions about the day's adventure before setting off again in the cool of the night to tackle the Marathon des Sables. Before heading into the night, the fluorescent sticks must be lit, hung on the bag, the headlamps must be taken out, and the competitors prepare for a night unlike any other. The longest stage will render its verdict. After leading, doubting, and then being overwhelmed, Rashid El Morabidi arrives at dusk. A huge athletic and fraternal battle. He finishes seven hours, 27 minutes, taking control of the overall standings. His brother Mohammed arrives three minutes, 42 behind. Rashid El Morabidi will have a 37 second lead at the start of stage five. Aziz Yachu in third on the day and in the overall standings. Four minutes, 30 seconds behind the leader. Nothing is over yet especially when we take into consideration the extraordinary athletic capabilities of this Moroccan leading trio. Another day and another victory for Anna Comet. The Spanish runner wins the long stage nine hours, 43 minutes to extend her winning streak to four. France's Sylvain Cousseau passing the arch 30 minutes later, followed by Morocco's Aziza El Amrani, who has given it everything she has to move up to third place in the overall standings ahead of last year's winner, Aziza Raji. As the honors ring out and the early arrivals enjoy a well-deserved cup of tea, for many, the night is just beginning. A unique experience is in store. The duo of Cécile and Frédéric Vaux de la Nouvelle are getting ready. For this father and 16-year-old daughter, these moments are an exceptional adventure, a unique chance to strengthen the bond of this unbelievable trust between a father and his daughter. They head into the night side by side, united in their effort. After overcoming this stage together like night owls, the first light of day brings relief, a challenge that is about to be met, overcoming the cold of the night after the heat of the day, overcoming their fears and doubts, going further and further together, helping and supporting each other. After this feat, nothing will seem impossible for Cecile. And for her father, too, there is an air of deliverance and pride. There were 11 kilometers of sable in the field, and là, you were really, really in the rouge vif. And she was not good, she cried, she was asleep, she was asleep, she was asleep. Ah, I was wondering if I had made a mistake là. On est arrivé au ravito euh, un peu à quatre pattes. On a fait une heure et demie de, de nuit et Cécile est repartie euh, comme neuve. Ouais, ouais, c'était hyper dur. Surtout entre le CP5 et le CP6. Il y avait beaucoup de sable, c'était des dunes. Mais là, limite, on ne se souvient plus. Donc je me souviens surtout des beaux moments. Around 800 runners will be heading for the finish arch of stage four alone, in pairs or in small groups. 
In the previous edition, around half of the participants did not finish the Marathon des Sables. But this 2022 edition is taking a completely different path with no more than 10% retiring. A stage that will leave its mark and bring the participants closer together, creating a lifelong bond. Even though the race is not yet over, crossing the finish line is still a great personal victory. Among the teams and participants that we are following, the bivouac has been reached and it is time for the first evaluations. La beauté du paysage, le défi sportif que tu es en train de vivre, euh, je n'ai pas vu le temps passer, clairement ça a été dur, mais, euh, mais ce qui fait que cette longue étape s'est passée a été beaucoup plus euh, positif que, euh, que ce que je pouvais imaginer avant. Et il y a quand même cette nostalgie de se dire est-ce que c'est la dernière fois que que je cours dans le désert comme ça, euh, sur l'étape longue, on a vu des paysages, je sais pertinemment qu'il est impossible que je les revoie un jour euh, aussi beaux. Et demain, je pense que ça va être un peu euh, ce qui va me traverser l'esprit, c'est prendre tout ce que tu as à prendre, parce que c'est peut-être la dernière, peut-être pas, mais en tout cas, euh, sois capable de bien mémoriser tout ça pour, euh, pour t'en souvenir et, euh, et te rappeler à quel point euh, c'était bien. Ouais. In the early afternoon, some 20 participants are at the end of the route. The very last ones are expected at 4.30 p.m., almost three hours before the 35-hour time limit. A spirit of intense camaraderie and the cheers of the community who have come to greet the last survivors. Participants, organizers, volunteers, all of whom who want to salute the achievement. It is a Marathon des Sables tradition. The bodies will be able to rest. The doctors will work on the feet, bruised by the extreme difficulty of the stage. But the Marathon des Sables is not over. There still is a fifth stage, and it is no walk in the park 42 kilometers, a marathon distance through the splendid region of Morocco here. It is the last timed departure, the sixth stage being united. Compulsory, but not timed. The atmosphere is always special on the fifth stage. The feelings are shared. The hardest is over. The adventure is coming to an end. No more aches and pains. It is time for the joy of finishing combined with the sadness of having to soon leave this parallel adventure to enjoy the final moments together. This stage will crown the winners. In the elite's women category, things seem to be set. What more can Anna Comet do to magnify her certain victory? She has won four out of four stages, and the fifth is in sight. I am not prepared for this distance specifically. I have been training a lot, and then the kilometers have passed, 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 and I had the chance to arrive here fast. Normally, after an étape like yesterday, you go to the hotel, you go to the house, you take a bath, you have a good meal. Here, you arrive, you put in your tent, there are pieces, the others have a good course or a bad course. We talk, I give something to one, the other gives me to me. It's very special. I have to say that we can't say anything until we have finished. But I will be amused. I think that now I am the 10th in the general classement. I would like to be the 10th, 12th. I will try to preserve this place. In the men's elite race, nothing is decided. But after excelling the day before, Rashid El Morabidi strikes again, battling with his brother Mohammed, who is second for a handful of seconds. And they're under pressure from their compatriot Aziz Yachu, who has shown himself to be a tough and probable future opponent. In 2022, Rashid El Morabidi's quest for a ninth victory is a success. He is now part of history. Aziz Yachu finishes second on stage five and third overall after a hard fight. Mohamed El Morabidi will finish third in the stage as well as in the overall standings. A clean sweep for the Moroccans. 
in her first participation, Anna Comet put in a brilliant performance. Five stages, five victories. The Spanish athlete ran the table and wins the 36th edition in style. Aziza El Amrani, third overall, contributes to the Moroccan contingent's dominating form on home soil. 2021 winner Aziza Raji finishing fourth overall. Sylvain Cousseau, eighth today in the women's category, finishes second overall. 19th place, Anthony Jantaire, like everyone, finishes in the arms of Patrick Bauer. Quand on voit la ligne, on sait qu'il va nous féliciter. En plus, on se connaît un petit peu à force avec le temps. Donc, il sait que très bien que je suis le fils de Christian. Et c'est une émotion. Moi, il n'y a pas une course comme le Marathon des Sables où tu as une émotion comme ça. C'est vraiment, moi, à 5 km, les larmes commencent à couler. Tu as beau l'avoir fait 8 fois ou même 34 fois, tu as toujours la même émotion. C'est tellement dur que quand tu finis de voir Patrick, c'est ta plus belle journée, on va dire. Et what about dad and all this? Chaque fois qu'on finit le marathon des sables que je suis venu, je vais le chercher parce que c'est euh, mon idole. C'est mon idole ici, donc euh, du coup, euh, je ne veux pas le je veux finir avec lui. C'est indispensable, donc c'est une grosse émotion de finir avec lui. C'est une délivrance et à la fois, moi, c'est aussi un peu euh, la tristesse parce qu'on va quitter le camp, on va quitter le désert, le Maroc que j'aime tant. Et du coup, il y a un petit peu de nostalgie déjà qui s'installe, ouais. même si malgré tout, on est content d'avoir fini. Ouais. Moi, j'ai toujours cette sensation de... C'est la fin, quoi. For all the finishers, there was a palpable sense of pride in having gone all out to finish the race. On est allé au bout et voilà, on pense à, à tous ceux qui nous ont soutenus, toutes nos familles, nos amis qui nous ont envoyé des messages depuis cinq jours qui n'ont aucune nouvelle de nous, euh, à part le suivi GPS sur le site internet. Mais sinon, ils, je pense qu'ils sont, ils sont un peu fiers quand même. Mais, euh... Ouais, ouais, forcément, tu, tu retraces, moi, enfin, en tout cas, euh, avant les quelques mètres avant l'arrivée, tu retraces toute la semaine, tu te dis comment j'ai fait, qu'est-ce qui, qu qui a pu se passer pour réussir à passer cette ligne d'arrivée, et puis en fait, tu profites, tu te dis, bon, j'y suis, ça y est, j'ai ma médaille, et puis euh, c'est fait. Le bien-être personnel, et puis, euh, puis l'apaisement qu'on ressent en fait en étant ici, Et également, forcément, la, la beauté euh, de tout ce qu'on voit au quotidien, de, de se coucher dans un environnement incroyable, de se lever dans un environnement incroyable. Après, pour le reste, je pense que j'aurais besoin un petit peu de décanter toute seule au calme, parce que là, je réalise même pas encore combien de faire 250 km. Déjà, de, euh, de passer une ligne d'arrivée tous les jours, ouais. c'est extraordinaire. C'est euh, on passe, on, donc on t'achève quelque chose tous les jours et tu t'écris ton histoire chaque jour un peu plus parce que tous les jours tu passes cette ligne d'arrivée qui est juste énorme avec tout le monde qui t'applaudit. Et je pense que tous les jours, du coup, tu fais un pas vers euh, ta victoire personnelle. There's another duo finishing with their family challenge met. Cécile and Frédéric have come, have seen and have conquered this Marathon des Sables together. Aujourd'hui, ça a été euh, très bien parce qu'on savait qu'il y avait la médaille au bout. Cécile a jamais, et moi non plus, mais Cécile, qui, pour qui c'était la première fois, n'a jamais marché en crabe ou sur les mains ou à quatre pattes. Quoi. Elle a toujours eu une foulée euh, euh, normale, malgré une ampoule, mais une seule. On cherche à se dépasser. Euh, moi, j'avais jamais fait une distance aussi grosse euh, d'un coup, 80 km par exemple, pour la longue étape, ou même 250 sur une semaine à partager des moments avec papa. Ça, c'est réussi. Hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien réussi. Ça. Moi, j'ai redécouvert, et Cécile a découvert un univers qui nous est très étranger, à nous, Français. Il faut voyager, il faut prendre l'avion pour se trouver dans le désert. C'est des paysages qu'on voit dans les films et qui sont souvent présentés comme très inhospitaliers, ce qui est le cas. Il se trouve que le Marathon des Sables nous permet de vivre pendant une semaine une aventure dans ces paysages qui sont fabuleux. Et quand on était dans les dunes encore il y a quelques heures, où il n'y a que du sable qui est, est d'une finesse incroyable, et ben on savoure malgré l'effort, on, on, on mesure la chance qu'on a d'être là. Et je crois que Cécile a... Bon, j'en suis sûr, elle a vécu une expérience extraordinaire, on l'a vécu ensemble, tous les deux, c'était fabuleux, on est vraiment... On est plus proche que jamais, même si on était déjà très proche avant, mais on est plus proche que jamais. Là, elle a fait un truc, elle a 16 ans, et elle a fini le marathon des sables. Donc il y a, il y a, ça fait une semaine que les gens... Alors, il faudra apprendre à rester humble aussi, je te le dis, mais ça fait une semaine que les gens Hallucine. Ouais, ça nous a aidé hein, aussi. Tout ce soutien Oui. Ouais, ça nous a aidé. Mais tu es fatigué et tout. Aujourd'hui, tu sais que tu es capable de faire des trucs extraordinaires. C'est vrai Alors, tu le soupçonnais sûrement avant, mais tu le savais pas forcément avec cette certitude. On se l'est dit en, en regardant le soleil se lever. On s'est dit c'est le c'est un moment dont on se souviendra toute notre vie.
From the first finisher to the last, all were awarded medals by the creator of the Marathon des Sables. Now it's time for the podiums and celebrations. Spain's Anna Comet takes the top step, France's Sylvain Cousseau in second, and Morocco's Aziza El Amrani in third in the women's podium. Rashid El Morabidi leads their Moroccan trio on the podium, joined by his brother Mohamed, and the up and comer Aziz Yachu. The adventure is not over just yet. Are you keeping it real? There is still a sixth stage for the 800 or so competitors who have reached the end of the 36th edition of the Marathon des Sables. A charity stage for the benefit of the Solidarity Marathon des Sables Association. It is compulsory, but not timed. And it's an opportunity to meet again all in yellow for a final appearance in the middle of Morocco's tallest dunes at Merzouga. The most zealous run it, the majority savor it at a leisurely pace. The opportunity to take it all in one last time and to converse with those who a week before did not know each other and have now become fellow travelers, true friends, brothers of the sin. This is how the 36th the Marathon des Sables concludes. An organization with a big heart for whom this adventure is not just a race, but a state of mind, a way of life, a different way of seeing the world, and one that each runner will remember forever. Tout cet, cet événement, c est, c est, cette, cette vie au sud nous a fait découvrir des besoins à la fois sur le plan écologique, environnement, sportif, vis-à-vis -vis des enfants. Donc on a construit ce centre euh, pour accueillir nos enfants, euh, à peu près 250 enfants par an. C'est Sport Éveil Academy, ce centre, ça s'appelle, et c'est dédié justement au sport et aux valeurs du sport qu'on on doit transmettre. Mais on avait encore une piste en cailloux, donc c'est décidé, après avoir construit ce centre, euh, de construire une piste d'athlétisme en tartan et un mini stade de foot qu'on va donc inaugurer aujourd'hui. On donne également des cours d'informatique euh, pour les enfants grâce à Dell qui nous a sponsorisé des ordinateurs et des cours. On a également une coopérative pour les mamans euh, et puis des cours d'alphabétisation évidemment. C'est vraiment magnifique aujourd'hui, c'est un grand jour pour pouvoir couper le, le cordon de la piste d'athlée. Prêt pour le départ ouais 